ओके सो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी पे ओके सो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी क्या होता है कोई भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है या कोई भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को समझना है हम लोग वाटर इक्विवेलेंट को जो है डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं जैसे कोई भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हिट स्मॉल सी मोलार स्पेसिफिक हिट कैपिटल सी थर्मल कैपेसिटी कैपिटल एस तो वाटर इक्वेलेंट कैपिटल डब्ल्यू इन सभी के लेक्चर्स हम लोगों ने प्रीवियसली देख चुके हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन दिस इज मास ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या है मास ऑफ वाटर है है ना वाटर इक्वेलेंट ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर दैट वुड एब्सॉर्ब और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट यानी हीट सेम दिया गया है पानी को ओके दैट वुड इवॉल्व और एब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाई द बॉडी इन राइजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर ओके अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको जब हम लोग समझ के लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ओके okay, वो डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने एक सिचुएशन ड्रॉ किया है ओके okay, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका हम लोगों को वॉटर इक्वेलेंट निकालना है अब उस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है स्मॉल एम हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को हीट कितना दिया डी क्यू जिससे उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा डी टी ठीक है सिचुएशन क्लियर हुआ वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास क्या था एम और इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों को क्या निकालना था वाटर इक्विवेलेंट ओके तो हम लोगों ने क्या किया उसको डी क्यू हिट दिया और डी से उसका टेम्परेचर बढ़ाया दूसरे सिचुएशन में हम लोगों ने डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वाटर डब्ल्यू मास ऑफ वाटर लिया उसको सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया सेम अमाउंट ऑफ हिट और उसका टेम्परेचर का राइज सेम डी होना चाहिए डीटी होना चाहिए टेम्परेचर का राइज भी सेम होना चाहिए डीटी ऐसा एक सिचुएशन कंसीडर किया ओके दो डिफरेंट सिचुएशन है एम मास ऑफ सब्स डीक्यू हिट दिया डीटी राइज इन टेम्परेचर था डब्ल्यू मास ऑफ वाटर लिया डीक्यू हिट दिया सेम डीटी राइज इन टेम्परेचर था सेम राइज इन टेम्परेचर बोला है राइजिंग टू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर ओके तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे पहले डीक्यू के लिए इस बॉडी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे स्पेसिफिक हीट वाला वो क्या है डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर इस वाटर के लिए ये सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इस बार मास कितना लिया हम लोगों ने डब्ल्यू इंटू सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर सिंस दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्योंकि डी क्यू डी सेम हीट दिया है हम लोगों ने तो दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए एम सी डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी डब्ल्यू डी टी डी टी डी टी दोनों जगह कट हो गया तो क्या बचता है एम इंटू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी डब्ल्यू ओके दे आर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी अपॉन सी डब्ल्यू सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक सॉरी वॉटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैसे निकालना उस ऑब्जेक्ट का मास लेना इन उसका स्पेसिफिक हीट निकाल लेना ओके अपॉन सी डब्ल्यू से डिवाइड करना हाँ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है कि M इंटू सी क्या होता है उसका थर्मल कैपेसिटी तो उससे ये एक नया फॉर्मूला भी तैयार होता है कि उस सब्सटेंस का थर्मल कैपेसिटी अपॉन सी डब्ल्यू वॉट इज सी डब्ल्यू स्पेसिफिक हिट ऑफ वॉटर इसके वैल्यू हम लोगों को पता है सी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन कैलरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ओके अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो सी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट टू जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस क्योंकि वन कैलरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट टू जूल ये सी डब्ल्यू के वैल्यूज है ये तुम सब्सिट्यूट कर सकते हो यहां पे और डब्ल्यू निकाल सकते हो ओके okay. अब इसका ऐसा यूनिट सिंस इट इज मास ऑफ वाटर ये मास ऑफ वाटर ही तो है तो मास ऑफ वाटर जो इसका ऐसा यूनिट रहेगा वो मास का ऐसा यूनिट रहेगा विच इज के जी है ना और सीजीएस यूनिट सीजीएस यूनिट क्या रहेगा मास का ग्राम तो इसका डायमेंशन क्या हो गया एम क्योंकि ये सिर्फ मास है so this is all about water equivalent next lecture mein hum log latent heat state change ke concepts padhenge okay so that's it for it